Bueno, mis amigos, hoy ha, se ha convertido en una, un tema de discusión sí. entre los miembros de la Asamblea Legislativa eh, las estadísticas oficiales de la creación de empleo. Sale hoy el portavoz de, de la minoría en el Senado, la dice Jaime, planteando que, que no se han creado tantos empleos, nada. Y entonces llamamos rápido a Frankie Chévere, que es el director de la compañía de comercio y exportación, que además es el que dirige todo el proyecto de la ley de empleos ahora para, para que nos diga si es verdad. Frankie, ¿cómo está? Saludos. Bienvenido. Bienvenido. Bien, Saludos, Alex. Encantado de verlo. Dice la dice Jaime que solamente hay 2.800 plazas de empleo o algo así. Mira, eh, antes la pregunta era, o el comentario, en enero, cuando está, se estaba debatiendo Ajá. la ley de empleo ahora, el comentario era, no hombre, no, no se van a crear empleo. Uh -huh. Ahora el comentario es, ah, no se están creando tanto empleo nada, uh -huh. como tú lo acabas de decir. Sí. O sea, y honestamente, yo creo que en este país, si, si no se acaban esos ejercicios de demagogia política, no vamos a, a, a llegar uh -huh. a ningún lado. O sea, aquí tenemos que unirnos. Crear empleo es algo positivo. Y, ¿Y es eh, importante. Nosotros es importante. emitimos un informe oficial que la ley nos requiera para la ley de empleos ahora. Uh -huh. Y como yo he dicho en otras ocasiones, la ley de empleos ahora es una de las iniciativas uh -huh. para crear los 50 mil empleos. Eh, los miembros de la minoría siguen insistiendo, dando la impresión eh, que la ley de empleos ahora es lo único que hay para crear empleo. Okay. ¿Cuáles son las y otras vías para crear empleo? Las otras vías son eh, los programas de PRICO, Ley 73, uh -huh. Ley 20, Ley 22, uh -huh. para exportación de servicios, le, eh, la ley de Prisco, Ley 73, es para manufactura. Ahí ya se han creado, con la firma de unos decretos, cerca de 4.500. Okay. El informe que hace referencia el senador Larissa Hammer es un informe semestral que tenía la data hasta junio 30. Eh, llevamos más que cinco meses implementando la ley de empleos ahora. Okay. Y a ese momento había certificado... 2.880 empleos. Al día de hoy tenemos certificado 4.029 empleos. O sea, que coge una estadística vieja. Sí. Hasta, no hasta actualizada. Bueno, actualizada sí, dicho, porque no es el informe semestral que yo radiqué en la legislatura. O sea, que ya va a través de ley de empleos ahora, que es lo que usted está planteando. Esa Exacto. sola. Esa sola van por 4.000. 29. 29. A la semana pasada, ah, ya claro, claro. mañana se vuelve a ser un el comité y cada semana hay 200, 300 empleos. Cuando le suman las de... Eh, eh, hay todo, ya hay un cálculo de cuántos eh, empleos hay a través de todos los demás. La esfuerzos. semana pasada se hizo una conferencia de prensa en Fortaleza donde uh -huh. Jorge Colbert eh, anunció bajo las diferentes iniciativas uh -huh. eh, creado ya 20.697 empleos. 20.000. 20, no, eso incluye empleos en el área de construcción privada, uh -huh. construcción pública, Departamento de Agricultura que está creando eh, un buen uh -huh. número de empleos por primera vez en, sí, en, sí. En, en muchos años. En el área de turismo, hoteles que se han abierto, eh, en el área de energía, unos proyectos que ya ha habido que han creado empleos. Eh, y el total eran 20.697, sin contar... Los 4.029 bajo la ley de empleos ahora, porque nosotros somos bien transparentes en esto, esos 4.029 se van a estar, eh, el 70% de ellos, creando en el tercero y cuarto trimestre de este año. Okay. Y los de Prisco también, los 4.500 de Prisco, se van a estar materializando hacia finales de este año. Así que esa es la realidad de los números sobre la creación de empleos. Se están creando empleos, el desempleo está en su nivel más bajo, desde de noviembre del 2008, uh -huh. la tasa de participación laboral ha aumentado por tres meses consecutivos, okay. que eso no se veía. Eso, eso, si, se, eso se, si, el, si el senador quisiera tener evidencia de eso, usted está le puede disponible. proveer todo. Usted, toda la evidencia sobre ese tema que usted plantea está disponible. Yo le puedo, por ejemplo, en el caso mío, yo le puedo... una carpetita el senador ahí. Una chévere, carpetita. Claro, todo, todo, Mira, todo, este, todo este es el momento. informe que se radicó en el Senado y la Cámara, okay. eh, efectivo el 30 de junio. Aquí están todas las estadísticas. Los, los empleos Ese que es el que él utiliza. Ese es el que él, él, él está utilizando. Okay. Este, y yo puedo proveer el listado de las 242 empresas bueno, pero, que nosotros hemos certificado ya, pequeños y medianos empresarios, eh, eh, de los cuales el 51% son empresas nuevas que no existían. Así que eh, se está haciendo algo que en años no se hacía en Puerto Rico. Esta, y, estos empleos son de todo. O sea, hay empleos de salario mínimo, hay empleos más profesionales. Eso es correcto. Hay, de todo. hay una diversidad de industrias. Tenemos uh -huh. industria de salud, industria de venta, industria de servicios, tecnología, 
eh, tenemos oficinas dentales, oficinas médicas, de servicios, o sea, tenemos una variedad de industrias que es algo que verdaderamente en Puerto Rico hacía muchos años que no se veía una creación de empleo en una diversidad de sectores como, como lo bueno, estamos haciendo Bueno, pero nosotros ahora. vamos a invitar a la dice Jaime para que, para que y nos deja copia de la carpetita Seguro. y nos la entregamos para que, él, para, que, para que él la vea. Digo, habrá que ver qué dice el senador, ¿verdad? Claro, ante ante claro. el planteamiento, pero aclarado está el asunto. Aclarado está. Aclarado está. Muchas gracias, Muchas gracias. Eh, señor director. Éxito. Nosotros vamos a conversar con el director de Puerto que está